أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قد لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن, ولكن كثيرا ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون بس جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بعد ذلك رخصتي مختصر كده في قدرشتا بروغام مولد شريف بود نجا امروز أثار بخير درس خود شروع كلم در سورة مائدة استن كي الجملة سورة هاي مدنية أحكام وبعض آداب معاشرت و ما را متوجه می سازه پیش از اینکه در معنا و در احکامش داخل شویم سر تجوید معمولا چند دقیقه گپ می زنیم با بادو بود 
انشاءالله بشمید یکان دفعه اگر کسی نپومید گای پرسی میگو گای پشتو میگو گای ایوان چیز دیگه میگیم اگر کسی نپومید باز میشه تکرار کنیم در تجوید در شروع ها ما گفته بودیم که تجوید تلاوت قرآن کریم به شکل درست چه قسم قرآن کریم به شکل درست خوانده میشه که حروف از مخارجش برای و صفات حروف برش داده شود این دو رکن اساسی تجوید است امی حرفی که جیم میگیم ای جیم باید جیم نشود وقتی که ما قاف میگم او باید کف گفته نشود پس تجوید وقتی که ما شما میشنیم تجوید یعنی چی تلاوت قرآن کریم به طریق درست قسمی که صفت از جای حرف از جایش مبرایه و صفتش برش داده میشه این دو رکن اساسی تجوید است در قسمتی که گفتیم که حروف باید از جایش برایه یا به عبارت دیگر مخارج حروف چی رقم است او را در گذشته ها گب زدیم امروز فقط تکرار میکنیم موضوع صفات حروف را هر حرف مثلا حرف قاف چندین صفت داره حرف صاد چندین صفت داره فایده صفت چی است؟ اگر من صفت حرف بفهمم ای چی فایده خواهد کنم؟ اگر نفهمم چی فایده خواهد کنم؟ اگر بفهمم چی فایده خواهد کنم؟ یکان دفعه اگر ما صفت نشناسیم ما او حرف درست, درست تلفظ کرده نمی کنم با او خاطر امی 28 حرفی که در لسان عربی داریم ای دو قسم صفت داره یک تعداد از این حرفا قسم است که مثلا صفت اول یا گروپ اولش که است یک تعداد از حرفا هست که ای زد داره یک تعدادش زد نداره چی مانا؟ می فهم که شاید جالب نباشه سخت است لیکن این شما باید یاد بگیرید هر کس با مندازه خود پیش بریم امی صفت صفت حرف دو رقم است رقم اولش که است زد داره رقم دومش که است زد نداره مثلا یکی از صفات حرفی است که او را همس میگه همس همسی را میگه وقتی که من یک حرف تلفظ میکنم در اوج امرایش من نفس میکشم مثلا من میگم که اف توجه هستین شما اف ای چه قسم شناخته میشه اگر پیشوید خودت شم بگیری شم یا کاغذ یا ایت دست بگیری تو می فهمی که از دان نفس می برای سعیست؟ اینی در بعض حرفا تو تنفس می کنی در بعض حرفا تنفس نمی کنی اینی یک صفت حرف است پس صفت اولی که هسته در صفات حروف است که تو امرایش تنفس می کنی هم داغ سه ت سا و باسی مثل آودا زانتا مثلا حروف لری تقریبا مون لس حرفون رو لس سکل داغ حروف مون تلفظ کو نور سر مون سا و باس بود وقتی که ایده حرف ما تلفظ میکنیم امروز امروش نفس میکشیم 
ای کدام حرف هسته؟ ای ده حرف هسته که مثلا در دیجا جمع شده فقط شما موقع و ذهنتان باشه که فحثه شخص سکت یعنی سه کلمه کرد فحثه چار حرف شین خا صاد هفت سین کف تا از این بیست هشت حرف ده حرف کس وقتی که تو تنفذ وقتی که تلفظ میکنی یا کمک از دانتو نفس هم میبره از دانتو هوا هم میبره 